Tito. Versión israelita nazarena. Bendito sea el nombre de Yahweh. Yud, E, Bab, E. El que es, el que era y el que será. Capítulo 1. Satulación. D. Saúl, esclavo de Yahweh, y un emisario de Yahshua a Masíach, enviado a promover entre el pueblo escogido de Yahweh, la confianza y el conocimiento de la verdad que lleva a Kedusa, y están basados en cierta esperanza de vida eterna. Yahweh, que no miente, prometió esa vida antes del principio del tiempo, pero a su debido tiempo, manifestó públicamente su palabra por medio de la proclamación, con la cual he sido confiado por orden de Yahweh, nuestro Salvador. Ah, Tito, un verdadero hijo en la fe que compartimos, misericordia, favor inmerecido y salón de Elohim, el Padre del Masía Yahshua, nuestro Salvador. La razón por la que te dejé en Creta, fue para que atendieras los asuntos que todavía no estaban en orden, y para que nombraras dirigentes en las asambleas de cada ciudad, esas, fueron mis intenciones. Un dirigente debe ser sin culpa, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no tengan reputación de ser indómitos ni rebeldes. Porque el dirigente tiene que ser irreprochable, para que se le confíe en los asuntos de Yahweh, no puede ser voluntarioso o irritable, no debe beber excesivamente, no debe meterse en peleas ni ser codicioso de ganancias deshonestas. Más, bien, hospitalario, amante de lo bueno, de mente sensata, íntegro, cados y que tenga dominio propio. Debe sujetarse firmemente, digno de la confianza que está de acuerdo con las enseñanzas, para que por sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir a los que contradicen. Porque hay muchos, especialmente de la circuncisión que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras, inútiles y engañosas. Tienen que ser silenciados, porque están trastornando casas enteras enseñando lo que no deben, y haciéndolo por ganancias deshonestas. Aún uno de los profetas cretenses dijo, los cretenses son siempre mentirosos, brutos, malvados y vagos glotones. Y esto es verdad. Por esta razón debes ser severo cuando reprendes a los que han seguido esta falsa enseñanza, para que puedan llegar a ser sólidos en su confianza, y dejar de prestar atención a fábulas judaicas, y a mandamientos de hombres que rechazan la verdad. Todas las cosas son puras para los que en sí mismos son puros. Pero nada es puro para los que son profanos y desconfiados, pues hasta sus mentes y conciencias han sido profanadas. Profesan que conocen a Yahweh, pero con sus acciones le niegan. Son, detestables y desobedientes, han probado que nada bueno pueden hacer. Punto. Capítulo 2. Enseñanza de sana doctrina. Pero tú. Explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la sana enseñanza. Dile a los ancianos que sean serios, sensatos, con dominio propio y sólidos en su confianza, en amor y en perseverancia. Asimismo dile a las ancianas que se comporten de la forma que deben hacer los que viven vidas kadosim. No deben ser calumniadoras ni esclavas de la bebida en exceso. Deben enseñar lo que es, bueno, por tanto, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos e hijos, que tengan dominio propio y sean puras, que den buen cuidado a sus casas y se sometan a sus esposos. De esta manera el mensaje de Yahweh, no será puesto en deshonra. Similarmente exhorta a los hombres jóvenes a que tengan dominio propio, y en todo tú mismo, sé ejemplo haciendo lo que es bueno. 
cuando estés, enseñándote en integridad y seriedad, que todo lo que digas sea tan sano, que el que se oponga será avergonzado, porque no tendrá nada malo que decir de nosotros. Dile a los esclavos que se sometan a sus amos en todo, a ser complacientes, sin contradecir ni robar. Por el contrario, deben demostrar llenura de fe siempre, para que en todas las formas hagan que las enseñanzas acerca de nuestro Elohim, nuestro Salvador, sean atractivas. Porque la misericordia de Yahweh que trae salvación se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas, y a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio, cados y poderosa, mientras continuamos, esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la sejina de nuestro gran Elohim, y, en la manifestación de nuestro Salvador Yahshua Amasíach. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torah, y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Estas son las cosas que debes decir. Alienta y reprende con toda autoridad, no permitas que nadie te mire con desdén. Capítulo 3. Justificados por gracia. Recuérdales que se sometan a los gobernantes y a sus oficiales, les obedezcan, estén listos para hacer cualquier tipo de trabajo honroso, no difamen a nadie, eviten las peleas. Sean amigables y se comporten gentilmente para con todos. Pues en un tiempo nosotros también éramos insensatos y desobedientes, engañados y esclavizados por una variedad de pasiones y placeres. Pasábamos nuestras vidas en, maldad y envidia, la gente nos odiaba, y nos odiábamos el uno al otro. Pero cuando se manifestó la bondad, y el amor por la humanidad de Yahweh, nuestro Salvador, Él nos salvó. No fue en virtud de obras de justicia que hubiéramos hecho, sino basado en su misericordia, Él lo hizo por medio del mikve de renacer y la renovación producida por el Ruach Hakodes, el cual derramó sobre nosotros, generosamente, por medio de Yahshua Amasíach, nuestro Salvador. Él lo hizo, para que por su misericordia, pudiéramos ser considerados justificados por Yahweh, y viniéramos a ser herederos de acuerdo a la esperanza de vida eterna. Puedes confiar en lo que te acabo de decir, y quiero que hables con confianza acerca de estas cosas, para que los que han puesto su confianza en Yahweh se apliquen a, hacer buenas obras. Estas son buenas en ellas mismas y valiosas para la comunidad. Pero evita las controversias estúpidas y genealogías, contiendas y peleas acerca de la Torah, porque son sin sentido y vanas. Amonesta una vez y otra segunda vez a la persona que cause divisiones, y después de esto no tengas nada que ver con él, deséchalo. Puedes estar seguro que esa persona se ha pervertido y está, pecando, se ha condenado a sí misma. Cuando envíe a Artemas y a Tíquico a ti, hagan un esfuerzo para venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar el invierno ahí. Hagan lo posible para proveer a Cenas el experto en la Torah, y a Polos con sus arreglos para viajar, para que no les falte nada. Y hagan que nuestra gente se ocupe de buenas obras, que hagan frente a las necesidades genuinas, para que no estén improductivos. Todos los que están conmigo te mandan saludos. De nuestros saludos a nuestros amigos en la fe. La misericordia esté con todos ustedes.